ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் ஜஸ்விகா மீடியா அண்ட் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம பார்லர்ல பண்ணக்கூடிய அந்த கோல்டன் ஃபேஷியலோட எஃபெக்ட் அதுவிட ஒரு மடங்கு அதிகமா நம்ம வந்து வீட்லயே இருக்க திங்ஸ் வச்சு எப்படி வந்து நம்ம ஃபேஸ்ல வந்து கோல்டன் ஃபேஷியல் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்ல இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்க சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடிய பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க சோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் நான் எப்பலாம் वीडियोस அப்லோட் பண்றோம் அப்பலாம் ஏ वीडियोस நீங்க தாராளமா பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படினா என்கிட்ட வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க ரொம்ப நாளா ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டாங்க ஃபேஷியல் பண்ணுங்க அதுவும் வந்து நீங்களே வந்து உங்க ஃபேஸ் டெமோ பண்ணி இல்லடி யாருக்காவது வந்து ஃபேஷியல் பண்ணி விடுற மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்படினு சொல்லி ரொம்ப நாள் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்பெஷலா அந்த வீடியோ அவங்களுக்காக அண்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா பார்லர்ல ஃபேஷியல் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து எதுக்காக ஃபேஷியல் பண்ணுவோம் சாதாரண ஃபேஷியல் பண்றது நம்ம எப்போ நார்மலா பண்ணுவோம் அண்ட் கோல்டன் ஃபேஷியல் மேக்ஸிமம் எதுக்காக பண்ணுவாங்க அப்படினா நம்ம வந்து மேரேஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து பிடல் மேக்கப் போடுவாங்களா பிடல் மேக்கப் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேஸ்ல எந்த ஒரு ஸ்கின் கேர் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நமக்கு வந்து கோல்டன் ஃபேஷியல் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிடல் மேக்கப் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு அழகான ஒரு க்ளோ கிடைக்கும் அதனாலதான் நம்ம வந்து பார்லர்ல போய் கோல்டன் ஃபேஷியல் பண்ணுவோம் அந்த கோல்டன் ஃபேஷியலே வீட்டுல எப்படி பண்ணலாம் அதுவும் வீட்டுல இருக்க திங்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுதான் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபேஷியல் பண்ணி உங்களுக்கு டெமோ காமிக்க போறேன் இந்த வீடியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான வீடியோ அண்ட் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம இந்த வீடியோ இருக்க திங்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியா அவைலபிளா நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருள் தான் சோ அதனால இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வாங்க இப்ப இந்த ஃபேஷியல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் கோல்டன் ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சைஸில் அஞ்சு கேரட் எடுத்துருக்கேன் அஞ்சு கேரட்டையும் நான் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலை சீவிட்டு இந்த மாதிரி கேரட் துருவலில் வச்சு நல்லா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு துருவிக்கிறேன் கேரட்டில் நேச்சுரலாகவே நம்ம ஃபேஸு நம்ம பாடியை வந்து ஒயிட்டன் பண்ணுறதுக்கான நிறைய சத்துக்கள் வந்து கேரட்டில் அதிகமாக இருக்குது பொதுவாக கேரட்டை நம்ம இன்டேக் எடுத்தால் கூட நமக்கு வந்து நல்ல வந்து பாடி வந்து நல்ல ஒயிட்டன் ஆகும் அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கேரட்டை வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபேஷியல் பண்ணும்போது நமக்கு நிஜமாகவே வந்து பார்லரில் பண்ணக்கூடிய ஃபேஷியலை விட இது சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா கேரட்டையும் நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து துருவி எடுத்துக்கிறேன் பாருங்கள் நான் வந்து கேரட் ஃபுல்லாக துருவி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த துருவின கேரட்டை இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைனர் வச்சு நான் வந்து கையால் இப்படி கேரட்டை எடுத்து புழிஞ்சாவே எனக்கு வந்து நல்ல ஜூஸ் கிடைக்கும் இந்த ஜூஸை நான் நல்லா வடிகட்டிக்கிறேன் நம்ம ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு தனியாக வடிகட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து வடிகட்டி அந்த வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஜூஸ் புழிஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அழகாக வந்து க்ளீனாக அவங்க ஜூஸ் கிடச்சிடும் இந்த கோல்டன் ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு மெயினான விஷயமே கேரட் தான் ஸோ அதனால் வந்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கேரட் ஜூஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் சின்ன கேரட்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க இதே பெரிய கேரட்டாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒன்றரை கேரட் எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு கேரட்டு ஒரு ஆஃப் கேரட்டை எடுத்துக்கோங்க நம்ம துருவின கேரட்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு ஸ்பூன் அளவு கேரட் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு சில பேர் நினைப்பீங்க இந்த கேரட்டை கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஜூஸ் எடுத்து அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்பூனாவது நம்ம வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் நமக்கு வந்து பியூரான கேரட் ஜூஸ் கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி வந்து துருவி கையிலே புளிகிறேன் எதுக்கு அந்த கேரக்டை தனியாக எடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ முடியலை சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மித்த கேரக்டை இந்த மாதிரி வந்து ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் வந்து ஃபுல் கேரட்டையும் ஜூஸ் புழிஞ்சு இது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது நம்ம வந்து ஃபேஷியல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபேஷியல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ளென்சிங் க்ளென்சிங்னால் என்ன அப்படின்னா ஃபேஸில் உள்ள அழுக்குகளை ஃபஸ்ட் நம்ம நீக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் உள்ள அழுக்குகளை நீக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ க்ளென்சிங்க்கு நான் என்ன எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இந்த கேரட் ஜூஸ் ப்யூர் கேரட் ஜூஸ் எடுத்து நான் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப கேர் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி ர
ஏன்னா அப்போதான் வந்து நல்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து அதிகமாகி உங்கள் ஃபேஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு க்ளோ கிடைக்கும் பொதுவாக அவங்களுக்கே தெரியும் ஃபேஷியல் பண்ண போனால் வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல மசாஜ் பண்ணுவாங்க மசாஜ் பண்ண பண்ண நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் தான் அதிகமாகவும் அவங்க போடுற க்ரீமை விட அவங்க மசாஜ் பண்ணுறதால தான் எஃபெக்ட் ரொம்ப அதிகம் கொடுப்பாங்க நான் ஆக்சுவலாக வீடியோ வந்து ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து நல்லா பொறுமையாக மசாஜ் பண்ணுங்கள் கடல் மாவு பார்த்திங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபேஸில் உள்ள அழுக்குகளை இன்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெமெடி பொதுவாக நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் வந்து யூஸ் பண்ணால் கூட உங்கள் ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆயில் ஃபேஷாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி இல்லை ட்ரை ஃபேஷாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி பொதுவாக ஃபேஸ் வாஷ் வந்து என்ன அப்படின்னா அதுவும் ஒரு விதமான கிளென்சர் தான் ஸோ வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபேஸ் வாஷ் போட்டுட்டு மறுபடியும் கிளென்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ நான் நல்லா மசாஜ் பண்ணிவிட்டேன் ஃபேஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் கிளென்சிங்க்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரப்பிங்கு ஸ்க்ரப்புக்கு நான் எடுத்துருக்க பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கற்றாழை கற்றாழையில் இந்த மாதிரி சைடில் முள்ளு முள்ளாக இருக்கிறதெல்லாம் நான் வந்து கீறிட்டு சென்டரில் லைட்டாக கீறி விட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிளேட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு நல்லா வந்து சீவி விட்டு ஜெல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஜெல் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஜெல் அங்கங்கே திப்பி திப்பியாக வராது ஆக்சுவலாக நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி வந்து கற்றாழை ஜெல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பீஸ் கற்றாலை தான் எடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு தேவையான கற்றாலையும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஜெல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த ஜெல்ல நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வைக்க சொன்னேன் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்பூன் அளவு கேரட் துருவல் அந்த துருவல்லாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த ஜெல்லையும் போட்டு நம்ம நல்லா வந்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ ஸ்க்ரப்புக்கு அரிசி மாவு தான் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அரிசி மாவில் வந்து நிறைய விதமான சத்துக்கள் இருக்குது பிகாஸ் அரிசி மாவு வச்சு நம்ம நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம ஃபேஸில் உள்ள டெட் செல்ஸ்லாம் சூப்பராக ரிமூவ் ஆகும் இந்த ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் ஆலிவேரா ஜெல்லும் கேரட்டும் மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணல அந்த பேஸ்ட்டை மட்டுமே ஆட் பண்ணி நான் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்க்ரப் மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்ஸில் கெட்டியாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப தண்ணியாகவோ இல்லை ரொம்ப கெட்டியாக இருக்க கிடைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி திப்பி திப்பியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஃபேஸை நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் அந்த அரிசி மாவு ஸ்க்ரப் வச்சு நான் நல்லா ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஓவரால் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அரிசி மாவு எந்த அரிசி மாவு நான் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேர் கேட்பீங்க எந்த அரிசி மாவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல பச்சை அரிசி புழுங்கரிசி எந்த அரிசியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கழுவிட்டு நீங்கள் வந்து மிக்சியில் நல்லா காய வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி அப்படி இல்லாட்டி அப்படின்னா சாதாரணமாக அரிசி மாவு எடுத்து நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அது மாதிரி குறைக்கணும்னு அரைச்சிக்கலாம் எந்த அரிசி மாவு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக ஏன் வந்து நம்ம வந்து அரிசி மாவு ஸ்க்ரப்புக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அரிசி மாவு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்க்ரப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஃபேஸில் உள்ள டெட் செல்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிட்டு நமக்கு வந்து புது செல்கள் வரத்துக்கான வழிவகுக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அரிசி மாவு அப்ளை பண்ணால் நல்ல வந்து ஃபேஸ் நல்ல ஒரு சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஓவரால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதையும் கிட்டத்தட்ட டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வந்து மசாஜ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபேஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா மசாஜ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற க்ரீமை விட நீங்கள் பண்ணுற மசாஜ் தான் நமக்கு வந்து அதிகமான ஒரு எஃபெக்ட் தரும் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லா வந்து மசாஜ் பண்ணி உங்கள் பிளட் சர்க்குலேஷனில் அதிகப்படுத்துகிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் ஃபேஸ் நல்ல க்ளோவாக இருக்கும் ஃபேஸை நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபேஸை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டீமிங் ஸ்டீமிங் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் எதுக்காக பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபேஸில் வந்து நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ்லாம் நல்லா ஓப்பன் அப் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம ஸ்டீமிங் பண்ணுறோம் ஸ்டீமிங் பண்ணுறனால நமக்கு கரும்புள்ளிகள் இல்லை அங்கங்கே வந்து நமக்கு வந்து கருவளையம் வந்து வாயை சுற்றி கருப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஸ்டீமிங் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்னால உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து க்யூர் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஃபேஷியல் பண்ணணும் அப்படின்னாவே ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ்ஸாக ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு சும்மா ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து ஃபேஸை உள்ளே விட்டு நல்லா ஆவி பிடிக்கிறத விட நீங்கள் ஒரு டவலில் பெட்ஷீட் போற்றிட்டு நல்லா ஆவி பிடிக்கிற மா
தண்ணி ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நான் பேக் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நீங்களே பார்க்குறீங்க பாருங்கள் ஒரு மூணு ஸ்டெப் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் என் ஃபேஸோட அந்த லுக் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ க்ளோவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பார்க்குறீங்க மேக்ஸிமம் அந்த ஸ்டீமிங் ப்ராசஸ் முடிச்சதுக்கப்புறமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தரும் இந்த முல்தானி மட்டி ஃபேஸ் பேக் போகிறனால நமக்கு கருவளையம் இல்லை வாயை சுற்றி இருக்க கருப்பு அங்கங்கே இருக்கிற பிளாக் கலரில் மார்க்ஸ்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் சூப்பராக வந்து கிளியர் ஆகிடும் இந்த ஃபேஷியல் பண்ணி நீங்கள் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸுக்கு ஃபேஸில் எந்த ஒரு க்ரீமோ இல்லை சோப்போ எதுவுமே அப்ளை பண்ணக்கூடாது மேக்ஸிமம் சொல்ல போனால் பார்லரில் பண்ணுற அந்த ஃபேஷியல் மாதிரி தான் பார்லரில் ஃபேஷியல் பண்ணால் எப்படி வந்து சோப்பு க்ரீம்லாம் அப்ளை பண்ணக்கூடாதோ அதே மாதிரி இந்த ஃபேஷியல் பண்ணிவிட்டு எயிட் ஹார்ஸ் சாலிடாக சோப்போ இல்லை க்ரீமோ எதுவும் அப்ளை பண்ணக்கூடாது வீக்லி ஒன்ஸ் மந்த்லி டுவைஸ் பண்ணலாம் இல்லை மந்த்லி உங்களுக்கு த்ரைஸ் கூட பண்ணலாம் அது இவர் சாய்ஸ் இப்போ நான் ஓவராலாக ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் இதை நல்லா ட்ரை ஆக விடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் நான் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆக விட்டுட்டேன் பாருங்கள் நல்ல ட்ரை ஆகிடுச்சு ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதை வாஷ் பண்ணும்போது நல்லா நம்ம சோப் போட்டு எப்படி வாஷ் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி நல்லா வந்து தேய்ச்சி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணணும் இப்போ ஃபேஸை நான் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் நீங்களே பார்க்குறீங்க நான் வந்து சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எவ்வளோ சூப்பராக நல்ல ஒரு சாஃப்டாக நல்ல ஒரு கிளியர் ஸ்கின்னாக இருக்குது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக எங்கிட்ட வந்து லைட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியரான கேப்சர் நல்லா பண்ண முடில ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஸ்கின்னு தொடம்போது நல்லா வழுக்கிக்கிட்டு போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு மூக்கில் வந்து நிறைய ஒயிட் ஹெட்ஸ் இருக்கும் பிளாக் ஹெட்ஸ் இருக்காது ஒயிட் ஹெட்ஸ் நிறையா இருக்கும் இப்போ அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டீமிங் ஸ்க்ரப்பிங்லாம் பண்ணாலும் இப்போ எதுவுமே இல்லை லைட்டாக மூக்கில் அந்த ஓரத்தில் மட்டும் எனக்கு வந்து முல்தானி மட்டி அந்த ஃபேஸ் பேக்கோட அந்த இது ஒட்டி இருக்குது அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை ஃபேஸ்லாம் நீட்டாக க்ளீனப்பாக இருக்குது இந்த ஃபேஷியல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிடல் மேக்கப் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸை வந்து நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி வீட்லேயே ஃபேஷியல் பண்ணி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா என் சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் கொடுங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுங்க ஸோ உங்களோட நோட்டிஷன் எப்போலாம் வீடியோ சப்ளை பண்ணுறோம் அப்போலாம் நீங்கள்